Bij TNO zijn onderzoekers dagelijks bezig met allerlei toffe innovaties. Ik ga bij hen op bezoek om te horen wat zij bedacht hebben en wat hun werk voor de samenleving betekent. Ik ben op weg naar Maarten, een tijdmaker bij TNO die met zijn innovatie echt een stempel drukt op onze tijd. Maarten doet onderzoek naar hoe militairen optimaal kunnen presteren op land. Dat doet hij met behulp van de Hufix en de Mais. Hey Maarten. Hey. Vertel, de Hufix en de Mais, wat zijn dat? Ja, dat zijn twee simulatieomgevingen hier in TNO Soesterberg. En daar doen we onderzoek naar militair landoptreden. En dan kijken we eigenlijk hoe goed mensen hun werk nog kunnen doen onder allerlei verschillende omstandigheden. En wat is precies het verschil tussen de twee? Nou, de Mais is onze individuele militair simulator. Dus we hebben daar een loopband en 180 graden scherm waar we één militair onder verschillende omstandigheden onderzoeken kunnen laten doen. Mm -hmm. En onze Hufix opstelling, dat is een opstelling waar we echt met een bemanning, dus drie mensen, in één voertuig onderzoek kunnen doen naar zowel het individu, maar ook dus het team presteren en hoe goed ze het samen doen. Wow, dus hier kan je echt in zitten. Ja, klopt. Dit is de chauffeurspositie. Mm -hmm. We hebben in totaal drie posities in dit voertuig. En daarmee kunnen we afhankelijk van de verschillende landvoertuigen, kunnen we alle voertuigen eigenlijk nabootsen. En dan kunnen we allerlei verschillende scenario's in onze ja, virtuele wereld kunnen uitproberen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar... Wil je even een proefritje maken? Ja, heel graag. Oh nee! Ah, de afstand! Voor dat groot gebouw rechts. Begrepen, droom op drie uur, check, gezien. En waar is deze bril eigenlijk voor? Dat is onze eye tracker en daarmee meten we jouw oogbewegingen. En dan kunnen we dus kijken of jij uh, je aandacht verdeelt over de buitenwereld of juist op je dashboard en of je heel erg bent afgeleid door wat er om je heen gebeurt. En daarnaast kunnen we ook meten bij je pupillen of jij bijvoorbeeld vermoeid bent en of je stress ervaart. Hé, hey, militair. Ja, klopt. Dat is de militair die daar op de mais rondloopt. Die zitten namelijk in dezelfde virtuele omgeving als hier. We kunnen ook een vliegtuig uit een andere simulator hier in Soesterberg ook nog toevoegen. Die vliegt dan hier bovenlangs. We kunnen drones laten rondvliegen en andere voertuigen ook nog toevoegen aan onze scenario's. En op die manier kunnen we dus heel flexibel zijn in wat we precies willen we experimenteren en onderzoeken. Wow, dat was echt tof. En wat is het doel van deze simulaties? Nou, wat we eigenlijk doen is twee dingen. We uh, doen onderzoek naar het presteren van de militair en vooral richting besluitvorming en of die zijn taken goed kan uitvoeren en of de, bijvoorbeeld de samenstelling van uh, groepen goed is. Nou, en daarnaast doen we ook onderzoek naar uh, de mens machine interactie. Dus wat staat er nou eigenlijk op die schermen die de militair voor zich heeft en wat voor functionaliteit heeft hij nodig. Hoe zorg je dat ze goed hun werk kunnen doen en al met al proberen we samen dus eigenlijk het presteren van uh, de militair zo goed mogelijk te krijgen. Dankjewel Maarten. Simulaties voor militairen voor een veiligere wereld. Wat een gaaf idee.